Pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sudah memasuki match ketiga di mana banyak tim mulai menunjukkan dominasinya di grup masing-masing. Dan salah satunya grup F yang dihuni oleh dua wakil ASEAN yaitu Indonesia dan Vietnam. Keduanya bersaing sengit dan saling sekut demi memperbutkan tiket ke ronde ketiga kualifikasi. Namun keberuntungan kali ini lebih memihak pasukan Garuda berbanding dengan Bani Nguyen karena skuad asuhan Shin Taeyong berhasil mempensundangi pasukan Philip Tosier dengan skor tipis 1-0 ketika berzumba di Stadion GBK. Kedua tim ini sekarang tengah bersiap untuk bentrok kembali di kadang Vietnam yaitu Stadion Maidin pada tanggal 26 Maret nanti. Sepenggal cerita tentu saja tidak lepas dari pertandingan kemarin, di mana lapangan GBK menjadi sorotan karena dinilai tidak layak dan pergantian pemain oleh Shin Taeyong berhasil membawa Indonesia berjaya. Namun gelaran pertandingan untuk timnas Indonesia versus Vietnam pada leg pertama ini juga menyisakan beberapa kisah yang mungkin luput dari pandangan semua orang. Salah satunya adalah bagaimana cerita timnas Indonesia bisa mencetak satu-satunya gol yang diawali dari sebuah lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan. Pratama Arhan ini secara tidak resmi memang sudah dikenal sebagai Raja Throw-in di Asia Tenggara untuk saat ini. Bagaimana tidak, hampir di setiap pertandingan timnas Indonesia yang ia mainkan, lemparan ke dalam Pratama Arhan seolah memberikan momok tersendiri bagi tim lawan, terutamanya penjaga gawang. Salah-salah mereka harus bersiap jatuh bangun demi menjaga gawangnya tidak dibobol. Bahkan Pratama Arhan juga mendapat julukan sebagai El Loco de los Laterales dalam bahasa Spanyol yang berarti orang gila di tepi lapangan. Julukan ini ia dapat tidak tanggung-tanggung ketika berjumpa dengan tim top global yaitu Argentina. Bahkan kiper sekelas Argentina Emiliano Martinez sampai dibuat jatuh bangun dan sedikit kaget dengan jauh serta tajamnya lemparan bocah berusia 20 tahun itu. Selain tim top global yang hampir menjadi korban dari Master of Throw di Indonesia ini, Raja Asia yaitu Jepang sampai tidak luput dari target dan dibuat hampir pasrah ketika Pratama Arhan mendapat throw in di samping lapangan. Pada pertandingan Indonesia versus Vietnam kemarin, ada cerita unik di mana gaya lemparan ke dalam Pratama Arhan ini sempat ditiru oleh salah satu pemain Vietnam. Dia adalah Nguyen Din Bak, salah satu pemain tim Nguyen yang sempat membuat penonton cukup shock ketika dia berancang-rancang siap melakukan lemparan jauh. Namun, apa dinyana lemparan ke dalam Nguyen Din Bak ini untungnya tidak sesuai dengan ekspektasi dari penonton dan tentu saja tidak terlalu mengancam gawang yang dijaga oleh Adi Satrio. Tercatat ada beberapa kesempatan lemparan yang dilakukan oleh tim Bani Nguyen ini yang semuanya berakhir tidak membuahkan gol atau paling-paling hanya sebatas mengancam dan membuat sedikit kekacauan di kotak 16 timnas Garuda. Sayang sungguh sayang untuk Bani Nguyen, di mana kesempatan throw in yang mereka lakukan melalui Nguyen Din Pak ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Sampai akhirnya Pratama Arhan masuk di babak kedua dan sudah bisa kita tebak perang throw in mungkin akan segera terjadi. Hanya butuh dua kesempatan throw in bagi seorang Arhan. Lemparan ke dalamnya dari sisi kiri berhasil berbuah gol melalui Egi Maulana Fikri. Hasil dari kesalahan pemain belakang Vietnam. Dan gol ini menjadi satu-satunya gol di pertandingan kali ini. Namun siapa sebenarnya Nguyen Di Bak ini? Ia adalah seorang pemain muda timnas Vietnam yang lahir pada 19 Agustus 2004. Di mana dirinya juga menjadi andalan pelatih Philip Tausier di Piala Asia di Qatar. Akhirnya dimulai dengan bergabung ke Akademi Song Lam Nghe An pada 2019 ia dilepas karena kondisi fisiknya dianggap tidak bagus. Ia lalu pindah ke Akademi Kuang Nam yang membuatnya bisa melakukan debut profesional. Karirnya di timnas senior Vietnam dimulai pada Oktober 2023 saat dipanggil Philip Tosier untuk menghadapi Cina di laga persahabatan sampai beberapa waktu lalu menghadapi timnas Indonesia.